van harte gefeliciteerd met de release van uh, je nieuwe album, New Life. Ja, dankjewel. En uh, ja, eigenlijk heb je geen introductie nodig, maar uh, voor de mensen die net kijken, Twan van Steenhoven, oftewel Big Two. <laughs> Hoe is het met je man? Ja, ik ga hartstikke lekker. Ik, uh, nee, ik, heb, ik heb dus een beetje weinig geslapen. Ik heb vannacht vier uur geslapen, maar dat komt ook een beetje omdat ik mezelf gek zat te maken met reacties te kijken. En uh, ik probeer altijd, op, ook op, bij mensen op Instagram, probeer altijd te reageren op iedereen en alles. Uh, maar dat is op dagen als dit is dat eigenlijk bijna niet mogelijk, zeg maar, als het net een album uitkomt, want er komt zoveel tegelijk binnen. Uh, dus, uh, dus ik heb mezelf vannacht een beetje gek gemaakt, waardoor ik niet heel goed geslapen heb. Mm-hmm. Dus, ik, dus ik ben een beetje surf nu vandaag. <laughs> maar ik ben, um, ik ben echt heel blij. Het is echt een beetje overweldigend hoe... Uh, ik had niet helemaal verwacht hoeveel reacties er zouden zijn, zeg maar, en hoeveel er gebeurt eigenlijk. En wat zijn de reacties zoal dan? Ja, wat een kutplaat en uh, moet je niet eens een keertje stoppen, kap er mee. Nee, uh, nee het is superleuk. Gewoon heel veel, uh, um, uh, heel veel positieve reacties, weet je wel. En uh, de streams gaan ook lekker. En uh, mijn, uh, uh, mijn manager en iemand van het label, die hadden ook voor mij achter mijn rug om een soort filmpje gemaakt. Uh, van allerlei collega's en vrienden die, uh, uh, die me fe- feliciteren met de nieuwe plaat. Uh, dus uh, ja, dat is uh, super tof. En uh, dat alles terwijl ik hier gewoon in de, in de woonkamer zit met mijn zoontje en mijn vriendin. Ik, iedere keer als ik mijn telefoon open doe, dan denk ik, wow, wat gebeurt er nu allemaal? <laughs> ja, precies. Nou ja, weet je, kijk, die felicitatie die kon eigenlijk beide kanten opgaan natuurlijk. Want uh, ja. je hebt pas geleden ook bekendgemaakt dat je een uh, nieuw kleintje krijgt, een dochtertje. Ja, ja, zeker. Ik moet snel een nieuw album maken, ja. Ja, maar dat was eigenlijk ook een van mijn vragen. Um, toen je in het proces zat voor een nieuw lijf. Uh, wist je toen al dat je vriendin alweer zwanger was? Of? Uh, ja, nou eigenlijk toen alle nummers er al stonden. Dus daarom is er ook geen enkele verwijzing naar een tweede uh, op deze plaat. Dit is echt allemaal nog van die vorige. Ja, ik ben echt zo iemand die lang over zijn platen doet, over zijn albums, weet je wel. Dus, uh, ja. Uh, ja, dus dat ga je waarschijnlijk pas over twee jaar allemaal horen. Dat ik allemaal, allemaal dus iets van mijn dochtertje we kunnen, heb. Uh, we, we kunnen ervan uitgaan dat er een nieuwe plaat dus voor je dochtertje ook uitkomt. Ja, ja, ja. Dat moet nu wel, hè, natuurlijk. Ja. Nice, nice, nice. Oké, okay, je zoontje was dus de inspiratiebron voor dit album. Um, ja. Waaraan kan je dat zien? Hoe kan je zien dat jij gegroeid bent van niet vader naar vader? Uh, ik denk dat het gewoon een andere energie is. Ik denk ook een stuk, stuk positievere energie. Weet je. Ik had eigenlijk op het moment dat ik, uh, dat ik wist uh, dat mijn vriendin in verwachting was, uh, leek het alsof ik een soort duwtje in mijn rug kreeg, waardoor mijn borst zo naar voren ging. Ik zo van, oh, yes, let's go, weet je wel. En ja. um, uh, nou ja, er zijn ook een aantal dingen gebeurd die niet waren gebeurd. Als, uh, zoals bijvoorbeeld optreden met, met uh, Willem met de opposites op, uh, op Appelsap, weet je wel, dat soort dingen. Uh, ja, dat kwam voor mij echt van een plek zo van, van yo, ik heb geen zin om al deze liefde te delen met de wereld. En um, ik denk in het, in het maken van dit album beschrijf ik dat ook. Sommige liedjes zijn ook allemaal gemaakt in die periode. Sommige liedjes zijn daarvoor nog gemaakt, van voordat ik wist dat er, dat er een kindje aan zat te komen. En sommige liedjes zijn gemaakt toen, toen mijn zoontje er al was. Ja. Uh, dus eigenlijk is het een soort proces van niet vader naar, uh, naar, naar helemaal wel vader. En, um... Maar vind je dat je zelf veel veranderd bent dan? Nou ja, ik denk het wel ja, want je krijgt toch wel een soort extra uh, verantwoordelijkheid. En ja, ik had ja. toch wel dat, uh, dat, uh, dat uh, ja, van, hoe heet die, uh, Mufasa in de in Lion King, weet ja. je wel? Dat je soort van, ja. Uh, ja, dat gevoel had ik heel erg, weet je wel. En dat ik uh, gewoon mezelf tot in, in volle potentie aan, het slag, uh, aan de slag uh, wil hebben, weet je wel. Dus... Uh, um... Is dit een beetje een, um, een, 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 ja, hoe noem je dat? Een, een uitkomst van jouw roze wolk waar je de afgelopen tijd ook op hebt gezeten? Ja, zeker. Nou, kijk, hij is natuurlijk nu inmiddels, is hij, hij is al 15 maanden. Dus het is al lang niet meer elke dag een roze wolk natuurlijk. Het is ook een heleboel niet slapen en, ja. uh, en moe zijn en, uh, en uh, luiers en, uh, en uh, de real life. Ja. Maar... Uh, maar dan zou ik het inderdaad nog steeds als een roze wolk wel beschrijven, omdat het gewoon, ja, ik ben gewoon fucking gelukkig, weet je wel. Ja. En, uh, en tuurlijk zijn er dagen dat je, dat je iets kuts meemaakt of dat je chagrijnig bent of zo, maar ik ben in de onderstroom gewoon de hele tijd 
uh, gelukkig. En dat is eigenlijk al gekomen vanaf het moment dat ik wist dat, uh, dat, uh, dat, dat mijn zoontje eraan zat te komen. Ja. Uh, uh, ja, dus dat eigenlijk. Weet je? Dat, dat is wel een grote verandering met, met daarvoor. Wat jij ongetwijfeld zelf ook wel uh, zou kennen, dat gevoel. Zeker, zeker. Ja, nou ja, ik heb je net ook verteld dat ik uh, vader ben geworden. Dus uh, ja, ja, ik ken dat gevoel inderdaad. Ja, dankjewel. Um, is het ook verder gekomen in de sound die je nu hebt, uh, die roze wolk? Want je sound is ook een beetje veranderd. Ik heb je album natuurlijk geluisterd. Ja. Um, hoe kan je die nieuwe sound een beetje omschrijven? Hoe vind jij dat die veranderd is? Nou ja... Ik blijf het gewoon... Kijk, qua, qua lyrics en dat soort dingen... blijft het gewoon nog steeds... Twan, big two, weet je? Ja. Of het nou de opposite tijd is. Ik, ik volg je vanaf het begin en ik heb het altijd doop gevonden. Mm. En dat hoor je hierin ook in terug. Maar qua sound, ja, ik... Uh, ik, ik doop, dat, dat is het enige wat ik kan zeggen. Maar ja, jij als creatief director hierin, weet je... Ja, 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 ja precies, ja. Ja, kijk, ik, ik denk dat dat, dat dat het goede woord is, creatief director inderdaad. Dus uh, ik heb natuurlijk ook een heleboel liedjes heb ik, uh, heb ik zelf geproduceerd. Uh, maar ik ben op productioneel niveau ook wel heel veel wezen samenwerken met, met, uh, met andere mensen die ook gewoon uh, heel getalenteerd zijn. En uh, juist omdat ik uh, het ook leuk vond om, uh, weet je wel... Uh, hulp te krijgen en andere mensen te laten schieten op ideeën die ik heb. Weet je, eigenlijk net zoals wat Kanye heeft gedaan met ja. uh, My Dark Twisted Beautiful Fantasy. Nou ja. is het gevaarlijk om zo'n goed album aan te halen, want dan word je vergelijken met dat. Ja. Dus dat bedoel ik niet, maar goed. Ik, ik heb dat soort dingetjes af en toe als voorbeeld. Weet je wel. Ik, ik probeer natuurlijk altijd geïnspireerd te, te, te blijven door de classics en kijken hoe, wat hun werkmodus is uh, om het beste uit jezelf te halen. Ja. En, uh, nee, ik heb zeker, ik heb, ik heb een hoop samengewerkt. En uh, sommige dingen heb ik helemaal à la Big Two, zoals vroeger gedaan. Dus gewoon zelf achter de computer en zelf uh, liedjes maken. Uh, maar ik ben wel ook het ontwikkelen van mezelf als uh, solo-artiest. Uh, ik heb wel het idee dat dat nu met dit album echt goed tot zijn recht begint te komen. Dus bij het vorige album was ik dat nog echt aan het ontwikkelen. Zo van, hoe doe je dat? Hoe, hoe kun je uh, jezelf het beste tot, tot uh, werking uh, uh, krijgen met toffe liedjes maken? En ik heb het idee dat ik bij dit album dat echt goed door heb. Van, van oké, okay, wacht even, ik, ga, ik wil een toetsenist erbij hebben. En uh, ik wil ook uh, iemand die me helpt met teksten schrijven erbij. En, uh, en uh, een toffe producer in de kamer. En weet je wel, en, uh, ik ben zeker niet het soort artiest zoals een, een, een Justin Bieber... waarbij het liedje voornamelijk in zijn schoot geworpen wordt... en hij zingt het heel mooi in en dan gaat hij staan dansen. Weet je wel, ik zit echt bij ruzie aan het maken met iedereen in de studio. Ik zeg, nee, nee, het moet zoals dit. Nee, geloof nou, het moet zoals dit. Geloof nou, maar doe nog maar eerst zoals ik het zeg. En dan gaan we kijken. En, weet je wel, maar dus dat... is dat niet gebruikelijk dan hier in Nederland... dat er nummers, tracks gewoon je schoot ingeworpen worden? Zijn er weinig ghostwriters, om het zo maar te zeggen? Nee, die zijn er wel hoor, zeker weten. Maar dat hangt ook af van wat voor soort uh, artiest je bent, denk ik. En um, uh, ik moet zeggen, nee, ik heb dat met dit al niet. Maar dat, dat komt omdat ik gewoon het creatieve proces, dat is, dat is mijn, mijn pakje aan, zeg maar. Ja. Dus ik ja. zou eerder een guy zijn die dat voor andere mensen doet. Dan dat dus dat daarover mij... gesproken, ja. heb jij in deze periode dat jij geen track en platen hebt uitgebracht dingen voor andere artiesten gedaan. Ja, zeker. Ja, nee. <laughs> is fucked up. Maar uh, ik, ik, uh, ik had een uh, single samen met Antoon. Uh, Antoon is de jongen die ik uh, ook getekend heb op mijn label. En jij hebt wij... ook een track Dansen met mij erop op staan? Zeker, klopt ja. Maar we hadden ook een plaat geproduceerd voor Bilal toevallig. Jo. En die zou ook uitkomen. Ik zou daar ook een featuring op doen. En... Uh, uh, en uh, toen, uh, toen barstte de hel los, zeg maar. Dus, uh... ja, 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 ja. En jij hebt me in de tussentijd ook niet meer gesproken over deze track of iets dergelijks, wat jullie ermee gaan doen. Of nee, die is nee, gewoon helemaal nee. eraf. Ik heb geen idee. Nee, ja, ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Nee, nee. Ik, weet het, ik moet ook eerlijk zeggen, zeg maar, ik weet ook niet of ik, of ik het aan zou durven. Want Nederland is echt uh, ne Nederland is in de lockdown uh, hoofd heet, zeg maar. Dus mensen willen echt bloed zien elke week. Elke week moet er iemand anders onthoofd worden. Dus uh, ja, ik weet niet hè? of ik dat zou durven, zeg maar. <laughs> ja, maar misschien moet jij wel het voortouw daarin nemen. Kijk, die jongen die heeft misschien ook wel een helpende hand nodig. Ja. 
Maar wat jij zegt, misschien ben jij daar niet, uh, niet de persoon voor. Je hebt bijvoorbeeld op, je, op het album heb je ook tracks gemaakt met Binnen, Stix, Jo Silvio, Nienke Plas. Waarom ja. deze artiesten? Uh, nou, Nienke Plas is ook zo iemand waar ik uh, uh, veel mee heb samengewerkt. Ook achter de schermen om te helpen met schrijven voor haar platen. Uh, en dit liedje had ik eigenlijk al liggen. Maar ik had nog geen tweede couplet. En ik had het in mijn hoofd zo van, oh, hoe tof zou het zijn als het een soort duet zou zijn. Uh, dus uh, meteen op het eerste schrijverskamp waar ik, uh, waar ik met haar heb gewerkt. Uh, toen was het zo van, hé, hey, als je even tijd over hebt, uh, ik heb hier een liedje. En dat was toevallig ook met Paul Sinna in de studio. Dus die kon ook gelijk helpen met schrijven voor haar couplet. Ja. En uh, uh, ja, dat was super tof gelijk. Nice. En uh, mens, mensen zoals Winnen, uh, Winnen had mijn vorige solo plaat gehoord. En uh, dat was een van de eerste artiesten die, die ik tegenkwam, die gelijk zei van ja, ik vind het gewoon, uh, ik vind het gewoon echt tof. En uh, eigenlijk hebben we toen altijd contact gehouden, dus uh, toen uh, ben ik op een gegeven moment in de auto gestapt naar Rotterdam toe. En toevallig was Raw Roots, die was gewoon in die studio, omdat zij natuurlijk altijd in dezelfde studio werken. Ja. En uh, toen zijn daar twee demo's uitgekomen en één daarvan is deze en een andere die komt volgens mij op een winnense album nog. Uh, dus uh, zodoende. Maar ik ben daar wel echt uh, ben daar heel blij mee, man. Ik ben, uh, ben er trots op, op die, uh, op die plaat. Ja, nice, nice. Nee, ja, dat is ook te horen ook. Uh, klinkt zeker goed. Denk je in deze periode nog, uh, als een van de laatste vragen hoor, uh, dat je met deze plaat ook nog gaat optreden? Uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik het altijd, in mijn eentje vind ik het altijd wel meer spannend dan wanneer ik het samen met mensen doe, optreden. Um, en dat heb ik ook wel gemerkt bij mijn vorige album, dat ik het heel vet vond, maar dat, dat vereist ook wel de nodige spanning. En dus wat dat betreft is het wel relaxed nu dat, er, dat de corona is, dat, ik, dat dat me ook niet opgelegd kan worden. Dat mensen zeggen van ja, maar moet, we moeten wel een release party doen. Dat ik denk, oh ja, dat moet inderdaad. Ja. Uh, kut. Ja, ja. Uh, dus, I don't know, weet ik niet. Misschien. Misschien. Maar goed. Weet je wel, uh, ik ga sowieso wel weer op het podium staan met Willem uh, dit jaar, uh, mocht, mocht er iets open gaan. Dus, uh... Met Lowlands dacht ik? Ja, als het, uh, als het, als het mag. Inshallah. Ja, toch? Ja, 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 ja. En tot slot nog, jullie hebben de Edison Euvereprijs gewonnen. Gefeliciteerd ook daarmee. Dank je wel. Uh, hoe voelde dat om dat uh, binnen ja, te slepen? Raar. Ja, heel raar. Het is echt een soort van, uh, een soort van Rewind Selecta uh, prijs. Ik heb nog nooit een prijs gehad voor iets wat je zoveel jaar terug hebt gedaan, weet je wel. En dus, dus zoals je ziet ben ik keihard met deze plaat ja. bezig geweest. Dus, dus en ik ben daar zo gefocust op. Ja. Dat het heel gek is dat je soort van dat je manager zo op, op je focusdoosje klopt en zo zegt zo, hey, ik weet dat je gefocust bent, maar uh, kom er eens uit, want je hebt een oeuvre prijs geworden, <laughs> weet je wel. Dus, uh, dus, dus dat, dat, dat is nog niet ingedaald bij je. Um, nee, ja, ja, nu inmiddels wel. Kijk, we, wij wisten het natuurlijk ook al een tijdje van tevoren, want je ja. wordt uitgenodigd, dus je weet waarom je ergens naartoe gaat. Uh, dus, uh, dus dat is wel ingedaald. Nee, maar het is ook wel tof hoor. Ik heb ook natuurlijk wel even erover nagedacht, zo van Akke, ja, dat is wel echt... Kijk, we hebben er echt heel veel werk in zitten om, uh, om zoveel liedjes te maken, weet je. De, 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 de toepak aanpak, om het maar even zo te zeggen, maak drie liedjes per dag. Ja, precies. En, uh, nou ja, dat is toch wel heel tof dat daar een soort, een soort credit voor is, weet je wel. En eigenlijk is het met... Kijk, als je, als je opkomt als artiest, dan ben je het soort tegen andere grote artiesten. En de powers that be ben je op aan het duwen, zo van... Eh, wij horen hier ook tussen. En als je en, midden in dat proces zet, dan heb je dat niet eens door. Nee, precies. En dan is het soort van nu, dan jaren later, krijg je eigenlijk een soort, nog, een soort berichtje zo van... Hé, hey, weet je nog toen? Ja, je had eigenlijk gelijk met de aanpak die je had. Ja. Dus je was echt heel lekker bezig, zeg maar. ja, ja, nou ja, het is jullie van harte gegund. Ook namens X, namens mij. Ja, dank je En uh, ja, we en gaan genieten van je album. Met je, met, je, met je kindje. Nou, hartstikke bedankt, man. Waardeer ik. Ja. Um, nou ja, bedankt voor je tijd, man. En uh, succes de komende tijd. En uh, we ja, kijken ernaar uit om nieuwe dingen van je te zien. Jij succes met, uh, met, met je kleine s'nachts in de gaten houden en uh, kijken of je nog adem kan. <laughs> ja, jij ook natuurlijk, hè? Ja. <laughs> nou, ja. The struggles of a parent gewoon. <laughs> we, kennen, we, we kennen het, we kennen het. Nee, dankjewel man en uh, het gaat je goed. Goed, lobbyman. Bedankt. Ja. Later.